তো আজকে আমরা শিখব হচ্ছে আমাদের যে গতকালকে ডেটাগুলো আমরা হচ্ছে প্রস্তুত করলাম বিশেষ করে আমরা আমাদের যে কোনো ফিল্ডে ডেটাগুলো যদি আমরা চেক করব কিভাবে সেগুলো দেখানো হয়েছে তারপরে ডেটাগুলোতে কোনো মিসিং ভ্যালু আছে কিনা সেগুলো দেখানো হয়েছে কিভাবে চেক করব যে কোনো ডেটাটা চেক করার পরে আমরা হচ্ছে মিসিং ভ্যালু গুলোকে কিভাবে মানে হ্যান্ডেল করব সেক্ষেত্রে আমরা মিন দ্বারা বা মুড দ্বারা বা ইন্টারপলিউশন বর্ণন মাধ্যম মেথড আছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে মেথড আছে সেগুলো দিয়ে আমরা মিন ভ্যালু গুলো পূরণ করতে পারি তো সেগুলো দেখানো হয়েছে তারপর হচ্ছে আমাদের ডেটা আওয়ালি ছিল আওয়ালি থেকে আমরা মান্থলি করছি অর্থাৎ রিস্যাম্পল যদি কারোর দরকার হয় ডেটা সেটা আমরা করতে কিভাবে করব সেটা দেখানো হয়েছে এমন ডেটা গুলো কাস্টমাইজ করে দেন আমরা হচ্ছে ডেটার মধ্যে সিজনাল যে সরি টাইম সিরিজ যে ডেটা আছে টাইম সিরিজ ডেটার মধ্যে আমরা হচ্ছে সিজনাল সাইকেল আছে বা পিরিয়ডিক সাইকেল আছে সেগুলো পাশাপাশি হচ্ছে কিছু রেসিজুয়াল ডেটার মধ্যে কিছু এরর থাকে তো সেগুলো কিভাবে রিমুভ করা হয় গতকালকে ক্লাসে করা হয়েছে অর্থাৎ এটা আমি আমার ফিল্ডের ডেটা গুলো ব্যবহার করছি যে কোনো ফিল্ডের ডেটা গুলো এইভাবে আমরা ডেটা গুলোকে আমরা এটাকে রিমুভ করে দেন আজকে হচ্ছে আমি শিখাবো যে কিভাবে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট দিব মডেলে এখন আমার মান্থলি ডেটা আছে বারো মাসের ডেটা আছে এখানে অথবা আওয়ারলি ডেটা থাকতে পারে ডেইলি ডেটা থাকতে পারে এখন আমি ডেটাতে ইনপুট কিভাবে দিব আমার ধরো এখানে চারটা ভেরিয়েবল আছে যে কোনো একটা প্রিডিকশন করবো সে পরে এক্সাম্পল পলিউশন যদি এটা আমরা পলিউশন করতে চাই প্রিডিকশন করতে চাই অথবা টেম্পারেচার প্রিডিকশন করতে চাই এটা আমাদের টার্গেট থাকবে আর বাকি আমাদের ইনপুট হিসাবে থাকবে কিন্তু এখানে মান্থলি ডেটা আছে আমি কি পুরো বারো মাসে আমার ইনপুট হিসাবে দিব এটা একটা বিষয় আবার ল্যাক আচ্ছা ল্যাক কথাটা কেউ কি জানি স্ট্যাটিস্টিক্যালি কারেন্ট টাইম এবং ল্যাক এই ভাষা তুইটা বুঝি কিনা কারণ আমার ক্লাস গুলো নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আমরা একদম বাংলায় কারণ আমি যখন শুরুর দিকে প্রথমে শুরু করি কারণ মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এটা কিন্তু আমার ফিল্ডের না বা কম্পিউটার সায়েন্সের না হম কিন্তু আমাকে যখন এটা আসছে আমি পেপার গুলো পড়তাম লিড টাইম বুঝতাম না লিড টাইম কথাটা বারবার আসে ল্যাক কথাটা থাকতো কারেন্ট টাইম বিভিন্ন কথাগুলো তারপর টি মাইনাস ওয়ান টি মাইনাস টু এগুলা থাকে টি প্লাস ওয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন পেপারে বিভিন্ন ভাবে থাকে তো সেগুলোকে আমরা কিভাবে বুঝবো কেউ ল্যাক ভাষাটা বুঝি কিনা হ্যালো হ্যালো আমার কথা কি শোনা হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ল্যাক কি ল্যাক আসলে বুঝি না ভাই আমি কেউ আছেন কেউ রেসপন্স করেন কেউ জানেন না এখানে আচ্ছা ল্যাগ হচ্ছে আমাদের পিছনের ডেটা গুলোকে বুঝায় প্রিভিয়াস কিরকম ধরেন সে ফর এক্সাম্পল আগামী কালকের তাপমাত্রা আমরা ফরকেস্ট করব তাহলে কারেন্ট টাইমটা কি আজকের প্রিভিয়াস টাইম যদি হয় গতকালকের অথবা এর আগের গতকালকের আগের দিন তাহলে ল্যাগ হচ্ছে প্রিভিয়াস হ্যালো नोट कर दी जेमन लैग बोलते बुझाई जेमन हम जो टाइम जुदाई टी दिया टाइम बुझाई जेमन हम टी माइनस टू बुझाटा खुब जरूरी कारेंट टाइम अच्छा करते
সরি এটা তো ইয়া হবে t+1 হবে তারপরে কমা ধরেন এটা উল্টা হয়ে গেল তাহলে t+1 হবে t+2 হবে ডট ডট দিয়ে আমরা t n হবে হুম তাহলে सेम এটাও ডট ডট দিয়ে দিতে পারি এই হচ্ছে ফরকেট সিকুয়েশন টাইম সিরিজে এগুলো আমরা সুপারভাইজ এরপর আমরা পরবর্তীতে এগুলো শিখব যে কিভাবে টাইম সিরিজটাকে এইভাবে আমরা সুপারভাইজ লার্নিং এ করতে পারি এগুলো নিয়ে কথা হবে জন মেশিন লার্নিং এ চলে যাব তো এটা একটু বেসিক দর চেষ্টা করলাম এই কারণে কারণ এই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার আমরা এই টেকনিক্যাল ভাষাগুলো না বোঝার কারণে আমাদের পরবর্তীতে সমস্যা হয় পেপারগুলো সাইন্টিফিক পেপারগুলো বুঝিনা বা আমরা ডেটাগুলো এইভাবে কাজ করতে পারি না তাহলে কেউ একটু বলেন ল্যাগ কি কারেন্ট টাইম অফ ফরকাস্ট এই জিনিসগুলো কি একটু বলে কেউ ভাই এখানে ল্যাগ মানে হচ্ছে আমি যে জিনিসটা ধরেন কারেন্ট টাইম মানে আজকের দিন আজকে আজকের দিন এবং আজকের দিন থেকে আমি যদি ল্যাগ বলি তাহলে প্রিভিয়াস কতদিন আগের যেটা আমি নেব এখন সেটা এক মাসের পিছনে ডেটা নিতে পারি বা দুই মাসের পিছনে ডেটা নিতে পারি এটা ডিপেন্ড করে আর আমি ফরকাস্ট করব হচ্ছে আজকে তো আমার কারেন্ট ডেট আমি পোস্ট করব কালকে কালকে বা কালকের পরের দিন এক দুই দিন পর বা তিন দিন পর বা সিক্স আওয়ার প্রেডিকশন করতে পারি বা আমরা হচ্ছে মানে মানে এমন হতে পারে এক দিনের প্রেডিকশন করতে পারি বা সিক্স মান্থ প্রেডিকশন করতে পারি এইরকম আর কি ফোরকাস্ট হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে আমাদের কথা হতে পারে এখন হচ্ছে লং টার্ম মানে আমরা লং টার্ম প্রেডিকশন হতে পারে শর্ট টার্ম প্রেডিকশন হতে পারে এক্স্যাক্টলি এটা ডেটা টু ডেটা ভেরি করে হুম আবার আছে আরেকটা এস্টিমেশন করি যদি কারেন্ট টাইমে আমরা করতে চাই শুধু পিছনে ডেটা ব্যবহার করি কারেন্ট টাইমে করতে চাই রিয়েল টাইমে সে ক্ষেত্রে আমরা রিগ্রেশন করি জাস্ট এস্টিমেশন ওই ক্ষেত্রে আমরা ফরকাস্টিং নাই তো যাও আমরা এখন মেন আমরা যেহেতু ফরকাস্টিং করব টাইম সিরিজ ফরকাস্টিং আমাদের হচ্ছে মেন ট্রেনিং এর পারপাস তো এখন কথা হচ্ছে আমার কারেন্ট টাইম তো থাকবেই মান্থলি ডেটা শুধু সে ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে আমি ফেব্রুয়ারি প্রেডিকশন করব তাহলে ফেব্রুয়ারি করলে তার আগের জানুয়ারি বা ডিসেম্বর আমি কয় মাস পিছনে ডেটা নিব এটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ তাহলে এই যে জিনিসগুলো আমি তো আন্দাজে নিতে পারবো না কথা বুঝো নাই ধরো তুমি আন্দাজে দুই মাসে নিলা বা তিন মাসে নিলা তখন তোমার ফরকাস্টিং ভালো হবে না আচ্ছা এই জন্য আমাদের ইনপুট ডেটাটা কিরকম হবে বা কয়টা আমরা হচ্ছে ল্যাগ ব্যবহার করব সেটা ডিপেন্ড আমরা ম্যানুয়ালি না করে আমরা যে স্ট্র্যাটিস্টিক আছে সেটাকে আমরা অনেকগুলো ফাংশন আছে ফার্সিয়াল অটো কোরিলেশন ফাংশন এটা ব্যবহার করব অনেকে অটো কোরিলেশন ফাংশন করে তার মধ্যে তফাত হচ্ছে অটো কোরিলেশন ফাংশনের মধ্যে আবার কিছু সিরিয়াল কোরিলেশন থাকে বিশেষ করে সিজনাল ডাইরেক্ট একবারে কোর রিলেশন করে না এই ক্ষেত্রে করে কি পার্সিয়াল অটো কোরিলেশন ফাংশন যেটা সে ডাইরেক্ট কোর রিলেশন দেখায় যে আগের মানে কারেন্ট টাইম থেকে আগের ডাইরেক্টলি কতটুকু কো রিলেটেড কয়টা লেগের সাথে কো রিলেটেড দিয়ে দেয় যার কারণে এটা পার্সিয়াল অটো কো রিলেশন ফাংশনটা টাইম সিরিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এছাড়া আর অনেক স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আছে সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে অনেকে ব্যবহার করে সেগুলো ইনপুটের জন্য তো এই সাধারণত পার্সিয়াল অটো কো রিলেশন ফাংশনটা ব্যবহার হয় তাহলে এই পার্সিয়াল অটো কো রিলেশন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা দেখব যে আমাদের কারেন্ট টাইম থেকে প্রিভিয়াস টাইম মানে ল্যাগ কতটা ডাইরেক্টলি কো রিলেটেড তাহলে সেটা ধরেন যদি আমাদের মান্থলি ডেটা হয় আমি ধরেন জানুয়ারি যদি ফরকাস্ট করি এর আগের ডিসেম্বর নভেম্বর হ্যাঁ তাহলে প্রিভিয়াস কয়টা মাসের ডেটা গুলা নিবো যেটার সাথে সে কো রিলেটেড কারণ এটা চেঞ্জ আগামীকালকে যখন ফরকাস্ট করতে চাই আজকে এবং এর দুই দিন বা তিন দিন আগে যত পিছনে চলে যাবে তত কিন্তু ইয়ে হয়ে যাবে কিন্তু রিসেন্ট ডেটা গুলার সাথে ভেরিয়েশন থাকে তার মানে সে আগামীকালকে ফরকাস্ট করতে চাইলে আজকে এবং গত দুই দিনের কিরকম পরিবর্তন হয়েছে সেটা কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে তাহলে মডেলটাকে সে ফরকাস্ট করতে পারবে তো দুই দিন ব্যবহার করবো না তিন দিন ব্যবহার করবো তাহলে আমরা এই স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে আমরা জানতে পারবো এবং এখানে স্টার্ট মডেল আমরা আবার ফরকে ইয়া করে দেখতে পারবো প্লট করেও দেখতে পারবো তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে ডাইরেক্ট প্লট একটা ফাংশনই আছে বাই ডিফল্ট বিল্ট ইন ফাংশন সেটা হচ্ছে ব্যবহার করি আমি ডেটা ফ্রেম গুলাকে স্টোর করলো 
আচ্ছা এরপরে হচ্ছে প্রতিটা ফাইল আমরা রিড করব একটা ডেটা ফ্রেম এর মধ্যে নিয়ে দিব অর্থাৎ এই যে রিড এক্সেল যেহেতু এক্সেল ফাইল এক্সেল ফাইল হিসেবে রিড করব কিন্তু এখানে আমরা একটা রুট ব্যবহার করব মানে এই ক্ষেত্রে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমি চাইলে এটা ম্যানুয়ালি রিড এক্সেল দিয়ে করতে পারতাম তো চারটা পাঁচটা এরকম ফাইল থাকলে আমরা সাধারণত দেখা গেল যে লুপ করে দিয়ে দিলাম তাহলে একটার পর একটা সে রিড করবে একটা মানে স্ট্রাকচারের মধ্যে মানে ডিকশনারির মধ্যে আমি যেটা সবগুলো নিয়ে নিলাম তারপর আমার যেটা অ্যাক্সেস করার দরকার আমি করলাম হ্যাঁ না মানে ম্যানুয়ালি একটা বাই একটা করার দরকার নাই তাহলে এটাও করা যায় আর কারণ যদি মনে করেন একদম নতুন শুরুর দিকে যদি কঠিন মনে হয় তাহলে রিড এক্সেল গতকালকে যে দেখাইছি लुपर मध्य दिए दिल रसिर मत जे रखम बेदे दी एक बेदे दिल लुपम बेदे मत तो लुपटा जो कर फ्रेम मैनुअल मैंने उटपुट <laughs> मान लुप क्रिएट कर लिएट कर जीरो 
সে অটো প্রিন্ট করে নিল এরকম আমার চারটা পাঁচটা ফাইল আছে এই ফাইলগুলো আমার মনে হয় যে এই ক্লাস গুলোতে ম্যানুয়ালি দেওয়ার দরকার ছিল কারণ অনেকের বিগেনার হয়তো প্যাস মনে করবে তো এই লুপটা আমাদের একটার পর একটা ধরেন এই ফাইল গুলো আমি একটা একটা করে ওপেন করতে পারতাম গতকালকে যেমন ঠিক আছে ভাই আমি বুঝছি মানে আমার কথা হচ্ছিল যে মানে স্ট্রাকচারটা লুপটা কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় মানে থার্ড ব্র্যাকেট মানে আমি ওইটা জানতে বুঝতে চাচ্ছিলাম আর কি মানে না 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 এই হ্যাঁ থার্ড ব্র্যাকেট বলতে যেমন এই ফল লুপটা মূলত হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং হ্যাঁ আচ্ছা আর ডু এন ডি যেটা যেমন আরেকটা আছে এই এই পাইথন ব্যবহার করে না ডু ধরেন ডু এন ডু যদি পাইথন এটা ব্যবহার করে না এটা হচ্ছে ফোটান হ্যাঁ হ্যাঁ ফোরটান নাম হ্যাঁ এই ফোরটান হচ্ছে ডু এন ডু আর সি হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই সরি ফর এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই কি বলে এটা সি প্রোগ্রামিং তো সি এবং ফোরটান ফোরটান এরা হচ্ছে মাপ দাদা পাইথন তো অনেক পরে আসছে যেমন সি প্রোগ্রামিং বা ফোরটান এখনো কিন্তু কম্পাইল করতে হয় প্রতিটা রানের সময় আপনার কম্পাইল করতে হবে কম্পাইলেশন করে তারপর রান করতে হয় কিন্তু আর পাইথন বা অন্যান্য জুলিয়া এগুলো হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কি আমাদের কম্পাইলার ব্যবহার করে থাকি কম্পাইলারটা কি ধরেন ট্রান্সলেটর হিসাবে কাজ করে সে ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে তিনজন আছে ধরেন একজন পাকিস্তানি একজন চাইনিজ আছে একজন বাংলাদেশি আছে এখন এখানে একজন যদি ট্রান্সলেটর থাকে যে আপনার বাংলাও বুঝে উর্দুও বুঝে চাইনিজও বুঝে তাহলে সুবিধাটা কি সে দো ভাষী বা মাল্টি ভাষী হিসাবে কাজ করলো সে আপনার যখন চাইনিজ করতেছে আপনার আমারে বাংলায় বললো হ্যাঁ বাংলা যখন ইয়া করতেছে সে চাইনিজে কনভার্ট করলো কম্পাইলেশনের এই যে কম্পাইলার আমরা যেটা ব্যবহার করি সে কাজ হচ্ছে আমরা যা কিছু লেখি না কেন কম্পিউটার কিন্তু বাইনারি জিরো ওয়ান ছাড়া সে কিছুই বুঝে না কম্পিউটার জিরো ওয়ান ছাড়া কিছুই বুঝে না যা কিছুই করি না কেন ফাইনালি সে জিরো ওয়ান বুঝে তো এই কম্পাইলার কম্পাইলার গুলো কাজ করে কি সে হচ্ছে কম্পিউটারকে বুঝায় যে আমরা আসলে এই কাজটা চাইছি আমাকে এই কাজটা দিতে হবে তো এটা একটা সুবিধা যার কারণে আগের যে কোড গুলো প্রথম দিকে শুরুর দিকে যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতো জিরো ওয়ান করে করতে হইতো আমাদের মনে আছে কিনা এখনো ইন্টারমিডিয়েট সেই বইটা আছে কিনা কম্পিউটার সায়েন্সের একটা ছিল সেখানে বাইনারি টু তারপরে যখন ফোটান ওরা তৈরি করলো ফোটান এরা হচ্ছে যে জিরো ওয়ান দিয়ে করতো পরে আস্তে 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 কম্পাইলার আমরা ব্যবহার করে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যে প্রোগ্রামিং ব্যবহার করি না কেন এখনো কম্পাইলার হিসাবে জি সি 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 কম্পাইলার কিন্তু আমরা ব্যবহার করি যদি ওল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ খুব স্ট্রং কিন্তু কারণ এরা বাপদাতা সেখান থেকে ধরেন ফল লুপটা পাইথন ব্যবহার করে আর ব্যবহার করে হ্যাঁ আমার কোশ্চেনটা ছিল ওইখানে মানে হচ্ছে আমি বুঝতে জানি বাট হচ্ছে ফল লুপটা আমি বুঝতে পারছি আমি আর একটু ডিটেলস আলোচনা করতেছি আমাদের অনেক পার্ট পার্টিসিপেন্ট আছে হয়তো বা তাদের জানা নাই এজন্য আমি আলোচনা করতেছি এটা জানার জন্য হ্যাঁ তো সে ক্ষেত্রে এই ডু এন ডু যে লুপটা আছে এটা হচ্ছে ফোটান লুপ এটা যেমন হচ্ছে এনসিএল ব্যবহার করে হুম ম্যাট লেভে কিন্তু ফল লুপ ব্যবহার করে কিন্তু প্রোগ্রামিং অনুযায়ী ডিফারেন্ট যেমন এখানে পাইথনের সুবিধাটা হচ্ছে আপনাকে ফরের পরে আর এন দিতে হয় না আমি বুঝাচ্ছি যারা বিগেনার আছে অনেকেই আছে এই ফরের পর এন দিতে হয় না এটাকে ইনভেন্টেশন বলে ফর স্পেস স্পেস দেই আমরা পাইথনে বা এখানে বাই ডিফল কিন্তু সে নিয়ে নেয় ইনভেন্টেশন এন করতে হয় না কিন্তু যদি ম্যাট লেভ হয়তো অবশ্যই ফরের পরে এন দিতে হবে নালে কোড কাজ করবে না সেম ডু এন ডু আমি যদি এনসিএল ব্যবহার করি দূর পরে অবশ্যই এন ডু দিতে হবে তো যা হোক প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ অনেক যারা বিজ্ঞানার আছে তাদের জন্য ভালো কাজ করবে হয়তো বা অনেকেই আছে পাইথন এখনো শুরুই করে নেই বা প্রোগ্রামিং তাদের জন্য সুবিধা হবে তো মূল কথা হচ্ছে আমি সামারি করি লুপটা হচ্ছে আমরা একই ধরনের কাজটা রিপিটেডলি না করে আমি একবার লুপের মধ্যে দিয়ে দিলে সে ওয়ান বাই ওয়ান করবে তো সেই কাজটা এখানে করা হয়েছে তো চারটা ফাইল আমরা লুপ করে 
ওপেন করলাম আমরা চাইলে এটা ম্যানুয়ালিও করতে পারতাম হ্যাঁ ধন্যবাদ শাকিল ভাই আচ্ছা এরপরে আমরা এই যে কালি ব্রাকেট দিয়ে আমরা ডিকশনারি তৈরি করি ডিকশনারি করার সুবিধাটা হচ্ছে পাইথনে যেমন আমরা ডিকশনারির মধ্যে ওয়ার্ড রাখি আমাদের ইয়া থাকে তো ডিকশনারির মধ্যে সুবিধাটা হচ্ছে আমরা সব ডেটা গুলা ডিকশনারির মধ্যে দিয়ে দিলাম চারটা যেমন যে পলিউশন যে ডেটা ফ্রেমটা তৈরি করলাম তারপর হচ্ছে টেম্পারেচার তারপর হচ্ছে প্রেসার উইন্ড এগুলো আমরা নতুন করে নাম দিয়ে দিলাম এটা কি থাকলো পলিউশন টেম্পারেচার টেম না দিলাম প্রেসার উইন্ড স্পিড দিলাম তো দিয়ে দিলে আমাদের গেল এখন আমরা আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আমাদের ডেটার মধ্যে যে ট্রেন্ড আছে সেই ট্রেন্ডটা আমরা নিয়ে আসা তাহলে প্রতিটা ডেটার মধ্যে ট্রেন্ড আছে সেখানে আমরা কনক্রিট ব্যবহার করি মানে কনক্রিটেনেশন এক জায়গায় করার জন্য সেই ডেটা ফ্রেম থেকে ট্রেন্ড অপশনটা আমার মনে আছে না ডেটার মধ্যে আমাদের সিজনাল ছিল ট্রেন্ড ছিল একচুয়াল ছিল রেসিজুয়াল ছিল সেখান থেকে শুধু ট্রেন্ডটা নিচ্ছে এখানে আমরা লুক করতেছি देखते আমাদের ডেটা গুলো সব গুলো পলিউশন টেম্পারেচার প্রেসার এবং উইন্ড স্পিড তো এই চারটা ভেরিয়েবলটাই আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র ট্রেন্ড ডেটাটা নিয়ে নিলাম কারণ আমাদের এক্সেল ফাইল যে আউটপুট আসছিল গতকালকে সেখানে আমাদের ট্রেন্ড ছিল সিজনাল সাইকেলটা ছিল রেসিজুয়াল ছিল হ্যাঁ তো সেখান থেকে শুধুমাত্র ট্রেন্ড গুলো আমরা নিয়ে নিলাম এখন এই অল ট্রেন্ডস গুলো আমরা এক্সেল ফাইলে আউটপুট করে নেই তাহলে ট্রেন্ড গুলো একসাথে থাকলো এক্সেল ফাইল लगे मत लुप कर কলাম আছে এখানে ডেটার মধ্যে পলিউশন আছে টেম্পারেচার আছে প্রেসার উইন্ড স্পিড তো এই নাম গুলো আমি একটা কলামের লিস্টের মধ্যে দিয়ে দিলাম এই লিস্ট বিল্ট ইন ফাংশন আছে এটা দিয়ে দিয়ে কলামস যে আছে কলামস এই যে রো কলামস কলামস এর যে নাম গুলো সে কিন্তু এই কলামস এর মধ্যে চলে আসলো এখন আমরা কি আমি যদি প্রিন্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো लुपर मध्य दिए दिल फर मध्य फर लुप व्यवहार करब पुलूषण से डाटा प्रथम लुपर क्षेत्र की प्रोग्रामिंग क्षेत्र मेमोरिशन अर्थात मेमोरि रिजार्व कर रखी प्रेसारे 
না করলে সে কোথায় সেভ করবে তাকে তো জায়গা দেখাইতে হবে যে এখানে রেজাল্টটা তুমি করবা আর এই ভাষা এটাকে আমরা পাইথনের বা প্রোগ্রামিং ভাষা অ্যাপেন বলি অ্যাপেন মানে হচ্ছে অ্যাড করা আমি ওই ফাঁকা ইয়ারটাতে আমি অ্যাড করবো একটা করে রেজাল্ট আসবে তুমি অ্যাড করবা সেখানে তাকে বলে দিতে হবে নাহলে সে লাস্টে ভ্যালুটা দিবে এখন এই ফর আই ইন কল কল মানে যে কলামের মধ্যে যে কলাম পলিউশন আছে টেম্পারেচার আছে প্রেসার উইন্ড স্পিড এই কলামের মধ্যে আই থাকবে আইটা হচ্ছে সে ইটারেশন হবে মানে রিপিট হবে ওয়ান বাই ওয়ান সে প্রথমে প্রেসার নিবে টেম্পারেচার নিবে সরি প্রথম পলিউশন নিবে টেম্পারেচার নিবে প্রেসার নিবে উইন্ড স্পিড নিবে তারপরে পার্শিয়াল অটো কোরেশন যে ফাংশন আছে সেই ফাংশনের মধ্যে আমাদের যে ট্রেন্ডের যে ডেটা গুলো সেটা দিয়ে দিলাম অ্যাক্সেস করলাম যে ইয়াতে ইন্ডেক্সিং করলাম স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে আই দিয়ে দিলে এই আই এর যে অল ট্রেন্ড যে ফাইল আছে এর মধ্যে কি আছে সবগুলো আছে না পলিউশন আছে টেম্পারেচার প্রেসার সেখান থেকে একটা একটা নিবে ল্যাগ ব্যবহার করলাম আটাশটা দিয়ে রাখলাম এখানে কিন্তু আটাশটা এটা কোনো বিষয় না কারণ আমরা তো রেজাল্ট আসবে হ্যাঁ মান্থলি ডেটা আমি বিশটাও দিতে বারোটা পনেরোটাও দিতে পারি তখন আমি দেখতে পারবো যে প্রিভিয়াস কতগুলো ল্যাগের সাথে সে সম্পৃক্ত একটা বা দুইটা বা তিনটা আসতে পারে রেজাল্ট সেটা আমরা নিব আর মেথড অনেকগুলো আছে মেথড মেথডের মধ্যে যেমন এখানে অনেকগুলো মেথড আছে তো যার যেটা মেথড ভালো লাগে তো বাই ডিফল ইয়োল ওয়াকার উইদাউট অ্যাডজাস্টমেন্ট অথবা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি বা অন্যান্য আরো মেথড আছে এই মেথড যদি কেউ চেঞ্জ করতে চান বাই ডিফল বা এই মেথডটাই অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় তো তারপরেও যদি কারো মেথড চেঞ্জ করতে হয় অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে এই ব্যাপারে গুগলে সার দিবেন বা লিটারচার গুলো পড়বেন কোন মেথডের কি ধরনের সুবিধা অসুবিধা আছে সেটা ব্যবহার করে দিলে সে পার্শিয়াল অটো কোরিলেশন ব্যবহার করবে তো উইদাউট অ্যাডজাস্ট বা অ্যাডজাস্ট হইতে পারে যে যেটা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন তো শান্ত এটা ব্যবহার করা হয় বা আমি এটা নিজেও ব্যবহার করি তো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ব্যবহার করেন তাহলে মেথডে এটা মানে হচ্ছে আমার উইদাউট অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল একটা মেথড ইন ডিটেলস পড়তে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা নাম পাই রাউন্ড করে নিলাম বা যে রেজাল্ট আসবে দুই দুইটা ডিজিট থাকবে রাউন্ড করে দিবে আর এই যে পার্শিয়াল ইন্ডাইসিজ যে যেটা আমি এখানে ওপেন করে আসছি এই যে ওপেন করে আসছি স্ট্রিং এটার মধ্যে অ্যাপেন করবে অ্যাপেন করবে কোনটা যোগ করবে এই যে পার্শিয়াল অটো কোরিলেশন ফাংশন যেটা এটা সে কি করবে এই জায়গাটাতে সে যোগ করে দিবে অর্থাৎ এই ফাঁকা জায়গাটাতে সে তার রেজাল্টটা রাখবে এটা যদি আমি এখন রান করি সে ক্যালকুলেশন করা শেষ তাহলে আমার ম্যানুয়ালি লুপ করলে সুবিধা ম্যানুয়ালি একটা একটা করার দরকার নাই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবগুলো করে দিল আমার দেওয়ার পরে আমি এখন এটাকে ডেটা ফ্রেমে নিয়ে যাব তাহলে ট্রান্সপোজ করে আমি ডেটা ফ্রেমে নিয়ে গেলাম নিয়ে যে আমি দেখি আমার রেজাল্টটা কিরকম আসছে এই যে পার্শিয়াল অটো কোরিলেশন ফাংশন যেমন যে পলিউশন টেম্পারেচার প্রেসার উইন্ড স্পিড সবগুলো সে অটো কোরিলেশন ফাংশন পার্শিয়াল করে ব্যবহার করে ফেলছে হ্যাঁ যে মানগুলো আছে এখন এটা আমি ডেটা ফ্রেমে নিয়ে আমি এক্সেল ফাইলে সেভ করতে চাই তাহলে রান করলে সে ফাইল সেভ হয়ে যাবে আউটপুটটা এখন আমি ফিগার করে দেখতে চাই যে কিরকম আসছে আমার আউটপুটটা তাহলে সেক্ষেত্রে গতকালকের মতোই এখন আমার সাপ্লোড করতে চাই একটা পেজের মধ্যে অনেকগুলো তাহলে নাম্বার অফ কলাম দুইটা নাম্বার অফ রোস লেন্থ কতগুলো কলাম আছে কলাম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড নাম্বার তাহলে এইগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি বা নিজেও নাম্বার অফ কলাম আমরা দিয়ে দিতে পারি ইয়ার মধ্যে ফিগারের মধ্যে সাপ্লোডের মধ্যে দিয়ে দিতে পারি তারপরে এখানে নাম্বার রো কলাম ফিগার সাইজ হম আমরা এটা দিয়ে দিতে পারি অ্যাডজাস্ট করতে পারি তারপরে এখানে আমরা ফ্ল্যাটেন করে নিলাম মানে যদি দেখা গেলো সুবিধার্থে যদি রো নাম্বার একটা আসতে বেশি হয় তাহলে সেগুলো ফ্লাটেন করে দিলে সুন্দর করে সে অ্যাডজাস্ট ফিগার গুলো একটা পেজের মধ্যে আসবে তারপরে লুপ করবো আগের মতোই সেম কলাম নেম মানে প্রতিটার জন্য আমি আলাদা করে একটা ফিগার করবো অর্থাৎ পলিউশনের জন্য একটা করব টেম্পারেচারের জন্য প্রেসারের জন্য উইন্ড স্পিডের জন্য করব সেক্ষেত্রে আবার ফর লুপ ব্যবহার করলাম ইনুমারেট এক জায়গায় করে কলাম গুলা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এ এক্স মানে এক্সিস যে আছে এক্সিস প্রতিটা এই যে এক্সিস আই দিয়ে দিলাম যে নাম্বার অফ গেটার দেন ওয়ান হয় তাহলে এটা না হলে এক্সিস সিলেক্ট এখানে বলা হচ্ছে যে ব্যবহার করে এখন যদি আমরা রান করি এটা এবং গতকালকের মতো সেভ করব আমরা আমাদের প্লট চলে আসছে এখন আমরা যদি ইয়াতে দেখি আউটপুটে 
এরকম আমার এখন একটা রেজাল্ট আসছে পার্সিয়াল অটো কোরিলেশন ফাংশন আসছে এটা পজিটিভ ওয়ান থেকে নেগেটিভ ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালু নর্মালাইজ ভ্যালু আসে এখান থেকে এখন আমরা কিভাবে এক্সপ্লানেশন করব আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমাদের কতগুলা ল্যাক ব্যবহার করতে হবে প্রিভিয়াস প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কারেন্ট টাইম বোঝায় প্রথম এবং বাকিগুলা প্রিভিয়াস গুলো আর যদি আমরা দেখি ডাইরেক্টলি কো রিলেটেড এরা দেন অনেক কো রিলেশন যদি আমরা দেখি এটা देखते मोटामुटी मान प्रिभिया मान आगे समय टाइम जो आगे कारेंट टाइम तो फेब्रुआरि ক্লাসে আমাদের জন মেশিন লার্নিং এ ডিপ লার্নিং এ যাব তখন ওইখানে আরো ফাংশন আছে আমরা ব্যবহার করে ওগুলো দেখাবো তাহলে এই হচ্ছে মূলত আমাদের পার্শিয়াল অটো কোরিলেশন ফাংশন ব্যবহার করে আমাদের মডেলের যে ইনপুট সেটা আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে আমাদের যে ডেটাটা সেখানে আমরা কারেন্ট টাইম প্লাস হচ্ছে প্রিভিয়াস দুইটা ল্যাগ আমরা ব্যবহার করা যুক্তি যদি স্ট্যাটিস্টিক্যালি যদি ব্যবহার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য যে আউটপুটটা আসবে সেটা কাঙ্ক্ষিত এছাড়া যদি আমরা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে যত আমি ডেটা বেশি দিব ইলেভেন ডেটা দিব টোটাল হচ্ছে মডেলের একুরেসি কমে যাবে হ্যাঁ বাবুল বলো আপনি যদি বললেন যে আমি যদি मैंने चार মডেল মানে যেটা আমরা ফরকাস্ট করব সিমুলেশন আছে কিনা সেগুলো আমরা রিমুভ করতে পারি এগুলো আমরা মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এ যায় কথা বলবো এখন আমরা শিখলাম ইনপুট কতটা দিব এরপরে ভেরিয়েবল গুলো কতটা মডেলের সাথে সম্পৃক্ত কথা বুঝাইতে পারছি ওটা অবজার্ভ করার মত আছে ওটা ইন ডিটেইল জানবো ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ভাই আরেকটা বিষয় ছিল যে তাহলে আমাদের প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস করার মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ল্যাগ বের করা जेमन पेपर
আমি এটা দিয়ে দেই এটা হয় যখন আমরা বিগিনার আমার যে খুব কষ্ট হইছে মানে আমি তো এই ফিল্ডে না হ্যাঁ আমার দেড় বছর সময় আমি পিএইচডি কিন্তু খালি সময় নিছি এই মেশিন লার্নিং শিখতে এরপরে কিন্তু আমার মানে এর আগে আমি মেথড অ্যানালাইসিস প্রোগ্রামিং সবই জানি মাস্টার্সে শেষ করছি আমি শুধু পিএইচডি তে সময় নিছি হচ্ছে যে এই ইয়া শেখার জন্য কি বলে এই যে আপনাদের দিয়ে দিছি পেপারটা এখানে আমি দেখা একটু স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে এই মেথডটা আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন হচ্ছে সে ফর एग्जांपल আমি বললাম যে র্যান্ডম ফরেস্ট মডেলে র্যান্ডম ফিচার ইম্পর্টেন্স আছে কিন্তু আমি যদি র্যান্ডম ফরেস্ট শুধু ব্যবহার না করি আমি অন্যান্য মডেলও ব্যবহার করতে পারি ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং এর অনেক মডেল আছে তো সে ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমাদের এটা রয়্যাল মেট্রোলজিক্যাল সোসাইটিতে পাবলিশ করছি আমরা তো সে ক্ষেত্রে নতুন একটা মেথড সেটাকে বলে শেফ শেফলি এডিটিভ এক্সপ্লেনেশন হ্যাঁ এইগুলা আলোচনা হবে আমাদের মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম নিয়ে কথা বলবো পরে ইন ডিটেইলস আচ্ছা कतगुलेबल मडलोटेमल मडल भाई प्रोग्राम <laughs> না করা পর্যন্ত বা আউটপুট ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না তো আমাদের রিসার্চ সোসাইটিতে আমরা যদি যাই আমরা কিছু বই লেখছি তো এটা যারা আছে এখানে তাদের জন্য এটা ইয়া দিব যেমন এই এনসিএল বইটা আমরা যখন ট্রেনিং দিছি আমার পারপাস থাকে যে আমরা একটা বই লিখবো বই পাবলিশ করব ফ্রি থাকবে ওপেন অ্যাক্সেস এগুলো হচ্ছে আমার ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স কিনবো আমাদের আর পাবলিকেশনও যত দায়িত্ব রিসার্চ সোসাইটি করবে এখানে যেমন আমার সাথে যারা ছিল আমার ছাত্র আসিফ নেওয়াজ এখন সিজিএস এ চাকরি করে তারপর আমার ছাত্রী নিশাদ রাহেনা ইশিতা সে যা জাহিনুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন হচ্ছে লেকচারার জিওগ্রাফিয়ান এনভায়রনমেন্টের আবিবা তালুকদারের আছে রুকিয়া সালাম এখন ইয়াতে লন্ডনে আছে আফজাল ভাই আমাদের এখানে পিএইচডি হাবিব আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমার যারা এখানে স্টুডেন্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে আমি পরে এনসিএল বইটা আমরা লেখছি পাবলিশ করছি এটার যে আমরা ডাউনলোড দিই অনেক আমাদের 
তো এটা হচ্ছে ওই ওপেন অ্যাক্সেস কিন্তু আমাদের এখানে ই আছে ইন্টারন্যাশনাল ই নেওয়া কি বলে কয় ওপেন অ্যাক্সেস লাইসেন্স দেওয়া তো এই এই রকম তারপরে আমরা পাইথন সেম পাইথনও আমরা বই ইয়া দিয়ে দিছি ইংলিশের উপরে তারপরে সাইন্টিফিক পেপার লিখছি তো অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে আমাদের যে এখানে যে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং যে ট্রেনিং দিচ্ছি প্রতিটা সেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি একটা টিম করতে চাই যারা অ্যাক্টিভলি কাজ করবে ড্রাফ আমাকে জমা দিবে পরবর্তীতে আমরা ফাইনালাইজ করে ফাইনাল জন ট্রেনিং হবে মেশিন লার্নিং অ্যান্ড ডিপ লার্নিং এর উপরে সুন্দর একটা আমরা বই দিয়ে দিব ছোট একটা বই থাকবে ইন ডিটেলস থাকবে উইথ কোড ডেটা এগুলো থাকবে যাতে করে একটা খেদমত হয় ইন্টারন্যাশনালি তো সেক্ষেত্রে কে কে ইন্টারেস্টেড আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি হচ্ছে একটা গ্রুপ করব এবং হচ্ছে যে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব কে কোন চ্যাপ্টার নিয়ে বা কোন ক্লাসগুলো নোট করবে ওই বইগুলো দেখে ওইভাবে নোট করবে লিখবে পরবর্তীতে আমরা ফাইনালাইজ করে আমরা এটা পাবলিশ করব পাবলিকেশনের টাকা পয়সা যা লাগে এভরিথিং রিসার্চ সোসাইটি সবকিছু বিয়ার করবে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই কে কে আগ্রহ আছে ইংলিশ যাদের ভালো রাইটিং তাদের বাংলা করা গেলে আরো ভালো হতো কিন্তু বাংলা করতে সময় লাগে অনেক প্রথমে আমরা ইংলিশে করি পরবর্তীতে বাংলায় করা যাবে কে কে আগ্রহ আছে বাবুর নাম লেখো তুমি নিজেই নাম লেখো ভাই এটা এটা বাংলায় করতে পারলে বা ইংরেজিতে করতে পারলে আরো বেশি ভালো হবে আমরা দুই পাশে করতে চাই আর কি দুই ভাবে পরে আগে প্রথমে ইংলিশ করো ইংলিশ করলে বাংলা করা যাবে ইংলিশ করলে আমরা ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশি প্লাস বিদেশি সবারই কাজ করবে প্রথমে দেন হচ্ছে যে আমরা এই বাংলায় করব নাম লেখো সাইদ হাতুটাইছে আর কে আগ্রহী শাকিল ভাই আছে অঞ্জন ভমিস কাজ করতে হবে কিন্তু খালি নাম দিলে হবে না অনেকে যেমন দিছে পরবর্তীতে কাজ করে না এরকম না কাজ করতে হবে তাহলে শিখা হবে একটা বই পাবলিশ হবে আচ্ছা এই নামের পাশাপাশি এখন আপনাদের কাজ কি নেক্সট আগামী সপ্তাহে আমাদের ক্লাস হবে কারণ আপনাদের কি কাজ থাকবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি তাইলে যারা আমার ফিল্ডে আমার আমার ফিল্ডে যে ক্লাইমেট ডাটা কি যেন ওটা সার্ক বলে না এজিআরসি ক্লাইমেট ডেটা বাংলাদেশ এগ্রিকালচার কি যেন বি এ আরসি নাকি তাদের জন্য অবশ্যই চারটা ভেরিয়েবল যে কোনো ভেরিয়েবল চারটা অবশ্যই সে মান্থলি ডেটা গুলো হিন্দি ডাউনলোড করে প্রস্তুত করবে যা শিখানো হলে দুই দিনে কাজ করবে আর অন্যান্য ফিল্ডে যারা আছে নিজের নিজের ফিল্ড আছে সেখান থেকে ডেটা ডাউনলোড করতে পারেন বা নিজের যদি কোথায় কোথায় ডেটা আছে আমি তো জানি না সেটা সংগ্রহ করবেন আর যদি না হয় গতকালকে আমি লিঙ্ক দিছি মেশিন লার্নিং এর দিছি না বা আমার কোডের মধ্যে লিঙ্ক আছে না বিভিন্ন ফিল্ডের ওই যে মেশিন লার্নিং রিপোজিটরি দিছিলাম গতকালকে ওই লিঙ্ক থেকে যে কোনো ডেটাও নিতে পারেন প্র্যাকটিস করার জন্য তাইলে এই ইয়াগুলো হচ্ছে যে ফাইনালি এই সবটা আপনি প্র্যাকটিস করবেন এরকম ফাইনালি যখন আমাদের শেষ হবে প্রতিটা ফিল্ডে ডেটার জন্য হচ্ছে ইয়া করতে হবে পার্টিসিপেন্ট যারা সার্টিফিকেট চাবে সব প্রেজেন্টেশন দিতে হবে কি শিখলো বাংলা সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে যদি দেয় তাহলে তারাই সার্টিফিকেট পাবে নাহলে সার্টিফিকেট পাবে না তাহলে আগামী শনিবারে আমাদের হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা সেশন থাকবে তাহলে আমার ফিল্ডে যারা আছে তারা এই ডেটা গুলো প্রস্তুত করে কি শিখাইলাম এগুলো প্রেজেন্টেশন দিবে আর অন্য ফিল্ডে তারা নিজস্ব ডেটা ব্যবহার করবে আর রবিবারে আমাদের মেন ক্লাস হবে কে আগ্রহ আছে বলেন অথবা আমরা এই কাজও করতে পারি শুক্রবারে আমাদের প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে শনি রবিবারে আমি ক্লাস নিলাম তাহলে এয়া হচ্ছে যে বাবুল ওই যে বইয়ের ব্যাপারে নাম নাও শেষ হ্যাঁ বইয়ের বইয়ের বিষয়ে নাম দিচ্ছে আর কি এখন প্রেজেন্টেশন কে কে দিবে যারা দিবে তারাই সার্টিফিকেট পাবে প্রেজেন্টেশন দিবে না সার্টিফিকেট পাবে না এটা ইন্টারেক্টিভ সেশন দিতে হবে কি বুঝলাম কি শিখলাম প্রেজেন্টেশন দিবে তারাই হাত তুলেন শুধু
এটা কি ভাই একদম মানে ইমিডিয়েটলি দিতে হবে মানে কারণ হচ্ছে যে অনেক অন্য অন্য জিনিস তো আমরা ইনভলভ থাকি অনেকেই এই কারণে আর কি বলতেছি এক সপ্তাহ সময় থাকতেছে পাঁচ দিন সময় থাকবে না পাঁচ দিনে করবেন আমরা তো আগামী কালকে দিতে হচ্ছে না না সেটা ঠিক আছে সেটা তো আমরা প্র্যাকটিস করে বা ইয়ে ট্রাই করব আপনি এখানে আসলেন যদি কিছু না শিখলেন তাহলে তো লাভ নাই না না অবশ্যই শেখার জন্যই তাই হ্যাঁ তো সে কথাই বলতো দেন যদি আমি না হয় আমি তো বুঝবো কিভাবে যে আপনারা আসলে শিখতেছেন কিনা বা মজার ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন সুবিধা হচ্ছে কি আমি এক ধরন পড়াইছি আপনি প্রেজেন্টেশন দিবেন আপনার থিংকিং আপনার আইডিয়া কিন্তু আরেক রকম হবে ইভেন আমার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কিন্তু একে অপরকে শিখতে পারবো অনেকের বিভিন্ন প্রশ্ন থেকে যায় তারপরেও তারপরে দেখা গেলো আরেকজন প্রেজেন্টেশন দিলে অন্যভাবে প্রেজেন্টেশন দিল এটা যারা পার্টিসিপেন্ট থাকে তারা মানে সবার কিন্তু একটা লার্নিং হয় অনেকের ভুল করে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমার যেমন হচ্ছে আমার নিজস্ব ডাটা আছে কিন্তু কথা হলো এরকম টাইম সিরিজ টাইপের তো ডাটা নাই মানে আমি ডেটার ক্ষেত্রে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আমার ফিল্ডে যারা রিলেটেড ইনভারনমেন্ট বা অন্যান্য রিলেটেড তারা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার যে ইয়াটা দিলাম ওইখান থেকে ক্লাইমেটা গুলো নিবে এছাড়া অন্যান্য ফিল্ড যারা তারা হয়েছে শনিবারে শুক্রবারে যেদিন হয় কবে দিতে চাও শনিবার হলে একটু ভালো হয়তো টাইম পাওয়া যেত না শনিবার হইতে পারে সমস্যা নাই কিন্তু ক্লাস শুধু থাকবে তাহলে রবিবারে বলা যদি সাটারি তো মানে দ্রুত আপলোড পেতাম তাহলে আর একটু সুবিধা হতো হ্যাঁ আমাদের এটা চেষ্টা করব দ্রুত কারণ আমি তো বিনো প্যারার মধ্যে আছি আর কি জি স্যার দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ভাই আমি একটা জিনিস বলবো সেটা হলো যে আমরা তো আসলে এখনো প্র্যাকটিস করি নাই দেখা গেল 